హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అనన్య గురుకులం ఈరోజు వీడియోలో మనం ఐజర్ కాలేజెస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఐజర్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద ప్రీమియం రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో వీటిని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లో అంటే బయలాజికల్ సైన్సెస్లో కానీ సైన్సెస్లో కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్లో కానీ ఎవరికైనా రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి పిహెచ్డి చేయాలి దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి అని ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ముందు నుంచే వాళ్ళ చదువుని బీటెక్ చేసి తర్వాత వేరే వేరే కోర్సెస్ చేసి వెళ్ళకుండా డే వన్ నుంచి అంటే ప్లస్ టూ అయిపోగానే బిఎస్ నుంచి ఎంఎస్ ఎంఎస్ తర్వాత పిహెచ్డి ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవగలిగే అవకాశాన్ని ఈ ఐజర్ కాలేజెస్ కల్పిస్తాయన్నమాట మూస పద్ధతిలో సాగుతున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో గ్రేట్ చేంజెస్ జరిగాయి అంటే ఈ ఐజర్ కాలేజెస్ కూడా ఒక చిన్న మేజర్ చేంజ్ అని చెప్పాలి ఇండియాలో ప్రస్తుతానికి సెవెన్ ఐజర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట అంటే సదరన్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ సదరన్ పార్ట్ అయిన తిరువనంతపురం నుంచి నెక్స్ట్ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న మొహాలి వరకు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట నేను చిన్న షార్ట్ కూడా ఈ మధ్యలో రిలీజ్ చేశాను ఎన్ని ఐజర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలోని కాకపోతే ఈ వీడియోలో మనం చాలా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం ఐజర్ గురించి అడ్మిషన్ ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ప్రస్తుతానికి దేశంలో ఐజర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇవి ముందే చెప్పినట్టు ఐజర్ తిరువనంతపురం ఐజర్ తిరుపతి ఐజర్ కోల్కతా ఐజర్ పూణే ఐజర్ భోపాల్ ఐజర్ బెర్హంపూర్ ఐజర్ మొహాలి ఇక్కడ నేను ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి ఒకటి అడ్రస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అవుట్ ఆఫ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే మీరు కూడా మూస పద్ధతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చదువుకోవాలి నేను తెలంగాణలోనే చదవాలి ఇంటికి దగ్గర ఉండాలి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ని వదిలేయండి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి మైండ్ సెట్ని వదిలేసి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఏమంటారు దాన్ని ఎక్స్పోజర్కి అలవాటు పడతారో అప్పుడు మీ అవకాశాలు కూడా ఆ విధంగానే ఓపెన్ అవుతూ వస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ప్లస్ టూ అయ్యాక ఇమీడియట్గా గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళిపోయారంటే ఆటోమేటిక్గా లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ వచ్చేస్తుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు వరల్డ్ నడిపిస్తున్నది ఇంగ్లీషే సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద మీకు కమాండ్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి అదర్ స్టేట్ అయినందువల్ల సో ఇలాంటి వాటిని చూస్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి మనకు ఈ సెవెన్ ఐజర్ కాలేజెస్లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ వీడియోలో నేనేంటంటే డిఫరెంట్ ఐజర్స్లో ఉన్న వేరియస్ కోర్సెస్ గురించి అడ్మిషన్ ఏ విధంగా పొందాలి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఐజర్లో కోర్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయన్నమాట అదేంటి అంటే బిఎస్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా బిఎస్ ప్లస్ ఎంఎస్ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్సెస్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంట అంటారనమాట వీటిని ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్సెస్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి అంతే కాకుండా పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు పోస్ట్ డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కల్పిస్తాయన్నమాట ఈ వీడియోలో మనము ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత వెంటనే స్టూడెంట్ చదవగలిగే కోర్సెస్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అవి ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ మేము ముందు చెప్పినట్టే బిఎస్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్తో పాటు ఇన్ కేస్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనమాట సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఇదివరకే నేను మీతో చెప్పినట్టు అన్ని ఐజర్ కాలేజెస్లో అన్ని ఐజర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో సేమ్ కోర్సెస్ కామన్గా ఉండవు ఏ ఐజర్కి ఆ కోర్సెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశారనమాట ఎందుకు అంటే ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇవి బిఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్ ప్లస్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్లో వచ్చి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయన్నమాట అవి ఏంటంటే కెమికల్ సైన్సెస్లో కానీ బయాలజికల్ సైన్సెస్లో కానీ డేటా సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఎకనామిక్ సైన్సెస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాను మీరు చూస్ చేసుకొని మీరు అందులో రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే ఓన్లీ బిఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ని మాత్రమే పర్స్యూ చేయాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి భోపాల్లో మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఐ ఐజర్ భోపాల్లో ఇందులో
ఒకవేళ మీరు అన్ని ఐసర్ కాలేజెస్లో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కామన్గా ఉన్నాయా అవైలబుల్లో ఉన్నాయా అంటే నో అని చెప్పాలి ఇన్ కేస్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయి ఉండి ఏ ఏ ఐజర్ ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఒకసారి మీరు ఆ వెబ్సైట్స్కి విజిట్ చేసి మీరు ఒక క్లియర్ ఐడియా పెట్టుకొని విజిట్ చేసి సర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అన్నమాట ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఆల్ ఐజర్ కాలేజెస్ హ్యావ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ అంటే బిఎస్ బిఎస్ ప్లస్ ఎంఎస్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ద క్యాంపస్ అన్నమాట ఈ స్లైడ్లో మీరు ఏ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు యూజీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఆఫర్ చేసే మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్లారిటీ కోసం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ని చెక్ చేయండి ఇట్ మే డిఫర్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ కోర్సు స్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే దర్ ఈస్ ఏ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఈచ్ కోర్స్ విచ్ ఈస్ సిమిలర్ ఇన్ ఆల్ ఐజర్స్ వెబ్సైట్ విజిట్ చేశాక కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో తెలియచేయండి ఐ విల్ ఆన్సర్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ కోర్సెస్ అన్నీ కామన్ ఉన్నప్పటికీ సబ్జెక్ట్ మేజరింగ్ని బట్టి ఇయర్స్ డిసైడ్ అవుతూ వస్తాయన్నమాట అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చదువుతారు సెకండ్ ఇయర్లో మీరు సబ్జెక్ట్ మేజరింగ్ ఉంటుందన్నమాట అంటే మీరు ఏ ఎట్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాని మేజరింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫార్మాటివ్ ఇయర్లో మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని చదవాల్సి ఉంటుంది ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ బేస్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి ఐజర్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ లాగానే ఐజర్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే దెర్ ఆర్ త్రీ మేజర్ వేస్ అనమాట ఫస్ట్ది వచ్చేసి కేవీపీవై ఛానల్ మై కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహ యోజన దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేస్తున్నాం ఒకసారి విజిట్ చేయండి పాత వీడియోస్ని ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఛానల్ వచ్చి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఛానల్ అనమాట థర్డ్ వచ్చి ఎస్సీబి ఛానల్ ఐజర్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే కేవీపీవై క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పాను కేవీపీవై అంటే ఏంటి అంటే కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన యోజన అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ అ స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు మీరు చదివే అన్ని రోజులు స్కాలర్షిప్ వస్తుందన్నమాట ఇన్ కేస్ మీకు కేవీపీవై ఛానల్ ద్వారా ఐజర్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అనుకుంటే ప్లస్ వన్లో ఒకసారి కేవీపీవై రాసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ప్లస్ టూలో కూడా మీరు కేవీపీవై రాసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు ఛాన్సుల్లో ఏదో ఒక కేవీపీవై ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా క్వాలిఫై అయినట్టయితే మీరు ఈ ఐజర్ కాలేజెస్లో చేరడానికి కూడా అర్హులే అనమాట కేవీపీవై ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అవడంతో పాటు నెక్స్ట్ ఐజర్ సెట్ చేసిన ప్లస్ టూలో వచ్చిన మార్క్స్ క్రైటీరియాని కూడా మీరు రీచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ పొందడానికి కావాల్సిన ఛానల్ ఏంటి అంటే జేఈఈ అడ్వాన్స్ జేఈఈ అడ్వాన్స్లో మీరు క్వాలిఫై ఉండాలి ఈ జేఈఈ అడ్వాన్స్లో క్వాలిఫికేషన్ కూడా రిజర్వేషన్ కేటగిరీని బట్టి లేదా జనరల్ కేటగిరీని బట్టి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో మినిమం జ జనరల్ క్యాండిడేట్ అయితే టెన్ థౌజండ్ లోపు ర్యాంక్ వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ కూడా బిలో టెన్ థౌజండ్ వచ్చినట్లయితే కేటగిరీ ర్యాంక్ వచ్చినట్లయితే ఈజీగా మీకు అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఛానల్ వచ్చి ఎస్సీబి ఛానల్ స్టేట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఛానల్ ఎవరైతే ఎస్సీబి ఛానల్ ద్వారా ఐజర్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అనుకుంటున్నారో మీరు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఐజర్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు ఈ ఐజర్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో మీరు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇచ్చిన ఈచ్ సబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్కి మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అలాట్ చేస్తారు టోటల్ వన్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయన్నమాట సో టోటల్గా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్లో వన్ ఎయిటీ మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట జేఈఈ అడ్వాన్స్ ప్రిపేర్ అయిన స్టూడెంట్స్కి కేక్ వాక్ అనే చెప్పాలి ఐఐటి ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ప్లస్ టూలో బయాలజీ చదవలేదో వాళ్ళు కూడా బయాలజీని అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీరు బయాలజీ అటెంప్ట్ చేయకపోయినా మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో సెంట్ పర్సెంట్ తెచ్చుకున్నా కూడా క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్లో బయాలజీ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకటి రెండు క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేసినా కూడా నో ప్రాబ్లం యూట్యూబ్లో కానీ లేదా మీకు గూగుల్ సర్చ్లో కానీ కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ శాంపుల్ పేపర